Ciao a tutti ragazzi, io sono Nerdy ed è uscito il trailer di Blue Beetle, quindi direi che possiamo analizzarlo passo passo e fare qualche teoria. Mi raccomando, non dimenticare di seguirmi qua su tutti gli altri social e ricorda che nonostante faccia troppo caldo ed io non riesco a non indossare il canottiere, ho anche un fantastico codice per delle magliette nerd, Pumpling. Ma partiamo subito perché Blue Beetle potrebbe essere abbastanza interessante. Sigla! Prova a volare. Ok, ci siamo. Sì! Partiamo con il protagonista, interpretato da un attore del quale non so effettivamente pronunciare il nome e quindi diremo dall'attore che fa uno dei protagonisti di Cobra Kai. Di nome Aime. Aime, sì, credo sia giusto. Lo chiamerò tutto il tempo Aime, potrei sbagliare, ma non importa. Aime, Aime. Devi obbligarlo ad attivarsi. Cosa? Sei un genio. Beh, lo so. Che te... Vediamo quindi il protagonista tentare di attivare la tuta, poiché sembra che inizialmente non riesca a controllarla. Sul tetto con lui c'è lo zio e una fanciulla. E lei probabilmente sarà il potenziale interesse amoroso del nostro eroe. E tra l'altro lei potrebbe essere proprio imparentata con il villain della storia, ovvero Victoria Cord. E questo cognome è importante, tenetelo a mente per dopo. Vediamo come su questo tetto ci siano ovunque decorazioni a forma di scarabeo. E quella probabilmente potrebbe essere la casa legata al vecchio scarabeo. Ma anche di questo parleremo un pochino meglio più avanti. No, 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 no. E quindi dopo questo bel salto nel vuoto e verso la morte il nostro eroe riesce ad attivare la tuta e a volare. Anche se quando la tuta si attiva i vestiti sembrano praticamente bruciare. Quindi cosa succede poi quando il nostro eroe torna in versione normale? Alla Bruce Banner rimane senza mutande? Chissà se questa cosa la scopriremo mai. Sapevi cosa sarebbe successo a mio fratello quando hai deciso di dargli quell'arma distruttiva? Si chiama Scarabeo. Vediamo poi un'altra inquadratura dello skyline della città nel quale si svolgerà la pellicola. Si vede pubblicità un po' ovunque, ma ci sono un paio di palazzi molto interessanti. Uno è questo e potrebbe essere un vero e proprio riferimento alla nuova DC. Anche perché dalle informazioni che ha dato Gunn, teoricamente Blue Beetle dovrebbe essere il primo vero supereroe che farà parte del nuovo DC Universe. E questo palazzo, la Lex Corp, sembrerebbe essere effettivamente il primo riferimento, la prima citazione all'ex Luthor. Il Lex Luthor che avremo nel nuovo universo, quello che combatterà contro il nuovo Superman. E poi abbiamo il palazzo della Cord. Ricordate il cognome di prima, Victoria Cord? Questo è il palazzo nel quale il protagonista cercherà lavoro, lo abbiamo visto nel trailer passato. E il palazzo è proprio in mano all'antagonista, Victoria Cord. E qui era proprio custodito inizialmente lo scarabeo. Mi raccomando, il cognome Cord e questo collegamento con lo scarabeo è molto importante. Darà una svolta, secondo me, niente male al film. Ma ne parliamo alla fine del video. Più avanti, qua nel trailer, vediamo una scena con un bel close-up interno della struttura del palazzo Cord e un ulteriore close-up sullo scarabeo. Probabilmente mentre era ancora detenuto dai Cord e mentre era analizzato e studiato. E quello studio e quelle analisi, secondo me, porteranno alla formazione di un villain più fisico del film che verrà mostrato tra poco. Non pensavo che si sarebbe attivato. È lui che deve sceglierti. Ora come lo cominciamo a liberarmi? Vediamo poi come anche nei trailer precedenti lo scarabeo unirsi al protagonista. Sono anche abbastanza convinto che la voce dello scarabeo venga udita solo dall'eroe, solo da chi indossa la tuta e che non si senta all'esterno di quest'ultima. Controllo dei sistemi E tra l'altro lo scarabeo stesso, la tuta, sembra avere una sua personalità, fa addirittura delle battutine, quindi sono curioso. Minaccia in arrivo, addio per il segreto. Poi vabbè, riabbiamo qua la scena pari pari a quella di Doctor Strange quando dividono a metà il Pullman, ma c'è una cosa che mi piace molto, sembrano mostrare le potenzialità in parte di questa tuta, poiché mentre il nostro eroe è lì all'interno, protetto dalla tuta che sta dividendo a metà, squarciando questo Pullman, tutto sembra muoversi a rallentatore, mentre lui si muove e reagisce in maniera molto più veloce rispetto a alla norma, riuscendo quindi ad avere dei tempi di reazione decisamente brevi, cosa mica male per un supereroe. Cosa 
credete che farà il governo quando saprà che un ragazzo ha quel tipo di tecnologia militare? Ed ecco qua un primo sguardo al villain di cui abbiamo parlato prima. Un villain più fisico, poiché sarà quello che combatterà fisicamente contro il nostro eroe. Mentre Vittoria Corda sarà un villain secondo me più mentale, per così dire. Più strategico. Questo personaggio infatti diventerà il cosiddetto uomo indistruttibile. Cambieremo il mondo grazie al potere dello scarabeo. Appartiene a me. Questa che poi viene mostrata dall'alto sembrerebbe essere un'installazione militare, probabilmente gestita e curata dalla Cord. E poi eccola qua, Victoria Cord, di cui abbiamo già parlato precedentemente. Alla sua sinistra c'è l'omone di prima, quello che diventerà l'uomo indistruttibile, mentre a destra quello che sembrerebbe essere uno scienziato. E ha proprio la faccia dal tipico scienziato di film che a un certo punto dice «Oddio, ho aiutato questo cattivo a fare una cosa cattivissima». Si ravvede e passa dalla parte degli eroi. Non lo so, ha proprio quella faccia lì. E qua Victoria Cord dice una frase molto importante. Appartiene a me. Frase di cui parleremo più avanti. Ah, è arrabbiato. Ascoltami! Sono una persona sbagliata! Sono un'unica! Te lo giuro! Il mondo è un luogo da proteggere. Ho un arsenale a mia disposizione. Come vuoi? Ed ecco qua, finalmente un po' d'azione parte una bella battaglia tra il nostro eroe e l'uomo indistruttibile. E qua, secondo me, ci vengono mostrate due tute del villain, dell'uomo indistruttibile. Una prima tuta in queste scene dove combattono, che è quella più old style, mentre in questa scena vediamo una tuta nuova, una tuta che sarà il livello probabilmente successivo che dovrà poi affrontare Aime. Questa prima tuta, infatti, sembrerebbe essere quasi una sorta di esoscheletro, mentre la seconda sembra essere una vera e propria armatura completa e definitiva. E questo upgrade dell'armatura potrebbe arrivare proprio in seguito a questa scena, dove vediamo tubi vari che si infilano nel corpo del nostro villain e probabilmente utilizzerà parte dell'energia che sono riusciti a studiare ed estrapolare nel momento in cui nelle loro mani c'era ancora lo scarabeo, creando quindi un'armatura che utilizzerà il potere di uno scarabeo fittizio, uno scarabeo creato in laboratorio. Tutto ciò che puoi immaginare, io posso crearlo. Sì, così mi piace! E qua lo scarabeo si dà la pazza gioia e apre il suo potenziale permettendo a Aime di creare ogni cosa che lui possa immaginare. E quando abbiamo questa prima trasformazione notiamo quelli che sembrano essere degli strani simboli, simboli che ricordano molto i geroglifici e che potrebbe essere un bel collegamento a quello che è la cultura egizia proprio perché lo scarabeo nella cultura egizia era decisamente importante. Quindi chissà che non venga fuori un qualche collegamento con il passato tra lo scarabeo e gli egizi Cosa che, peraltro, accade anche proprio nei fumetti. È ciò che mi rende forte. Oh, dimenticavo l'aspetto orribile. E qua, in questa scena, vediamo come lo scarabeo sia in tutto e per tutto attaccato al corpo di Aime, come un vero e proprio parassita. Uh, combattimenti. L'amore che provi per... Esplosioni. La tua famiglia ti rende debole. Amore familiare. Sbagli, la mia famiglia è ciò che mi rende forte. Mirate alla famiglia. Esplosioni Amore familiare Cos'è Rinaldo mamma? Ahimè Adesso sei un supereroe cabron Combattimenti Esplosioni Ci viene ancora di più mostrata quanto la nanotecnologia dello scarabeo sia varia ed infinita dal punto di vista delle applicazioni possibili e immaginabili Tu sei Blue Beetle Ora mi farebbe comodo quell'arsenale Finalmente me lo chiedi Bello e questa cosa mi piace molto, spero che venga sfruttata come si deve, magari anche con qualche cheat nerd varia, non mi dispiacerebbe. Nana! Suggerisco di ritirarsi. E adesso è ora di parlare come si deve di questa Victoria Cord. Ricordate quando ho detto quanto fosse importante il suo cognome? Beh, nei fumetti c'è un personaggio chiamato... Ted Cord. E questo Ted Cord, personaggio che in realtà ha debuttato neanche nella DC, ma in fumetti ancora più vecchi, nel 1966, beh, Ted Cord era il precedente possessore dello scarabeo. Ed è per questo che probabilmente Victoria Cord nel trailer dice che sì, lo scarabeo ha scelto Aime, ma quello scarabeo appartiene a lei. Lo scarabeo ha scelto te, ma appartiene a me. Appartiene a lei per ereditarietà. Nei fumetti, infatti, Victoria Cord è la sorella di Ted Cord, dello scarabeo. E siccome lei sarà lì, 
presente, fisica, se fosse così anche nei film come nei fumetti, allora potrebbe esserci in circolazione ancora anche il vecchio Scarbeo, il vecchio Ted Cord, che secondo alcuni rumor potrebbe essere interpretato niente poco di meno che dall'attore di Ted Lasso. E secondo me la possibilità che questo avvenga viene avvalorata da alcuni scatti sia di questo trailer che del trailer precedente. Vediamo infatti queste scene che sembrerebbero mostrare proprio il vecchio laboratorio di Ted Cord, dello scarabeo. Il tetto della casa con gli scarabei ovunque che abbiamo visto all'inizio del trailer potrebbe essere proprio parte di questa mega struttura, di questo laboratorio segreto del vecchio Scarabeo. Ci mostrano anche il suo vecchio mezzo di trasporto a Scarabeo, cioè è bellissimo. E in questo shot del vecchio trailer vediamo proprio la sua vecchia armatura, la vecchia tuta da Scarabeo di Ted Cord. Ho detto Ted Cord troppe volte. Ma non solo, lì accanto c'è anche un'altra tuta, una tuta ancora più vecchia, di un possessore dello Scarabeo originale, ancora più antico di Ted Cord, ovvero Dan Garrett, il primo in assoluto ad avere il potere dello Scarabeo. Nasce nei fumetti nel 1964. E questo Dan Garrett è un archeologo che scopre, mentre è in Egitto, questo scarabeo che gli dona poteri da supereroe. E Dan Garrett fu proprio il mentore del supereroe successivo, Ted Cord. Quindi chissà che non avremo anche Dan Garrett in qualche post-credit da vecchietto. Potrei impazzire. Mi raccomando, lo so che questo Blue Beetle non sembra promettere granché, però ci sono alcune cose che non sembrano male. Quindi, non lo so, diamogli una possibilità. Anche se, ditemi quello che volete, ma mi sembra una cozzaglia di tutte le varie banalità dei supereroi più conosciuti messe insieme. Non lo so, spero che tirino fuori qualcosa di interessante, perché l'idea non mi dispiace. Il fatto che la DC si rinnovi e cresca e riparta da zero a me fa piacere, io non vedo l'ora di vedere dei prodotti DC. Però, per ora, con The Flash ha fallito alla grande, secondo me. Speriamo che si riprenda con il nostro amato James Gunn. Mi raccomando, se sei arrivato fino a qua, non dimenticare di seguirmi, mettere mi piace anche a tutti gli altri video. Vai a rivedere i vecchi video, mi raccomando. Ci vediamo lunedì per l'analisi di Secret Invasion, puntata 5. Ciao! Oh, che caldo! Oh.